ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാപ്റ്റർ ടു തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് സ്കോർ ഫോർ ആണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകത നേച്ചർ ഓഫ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ സ്വഭാവം അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ അർത്ഥവും അവയുടെ ലക്ഷ്യവും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അവ തരം തിരിച്ചെഴുതി ചുരുക്കി പ്രവർത്തന ഫലം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉടമസ്ഥർ മാനേജർമാർ തൊഴിലാളികൾ നിക്ഷേപകർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അധികൃതർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ഉദാഹരണമായി ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നേടിയ ലാഭമോ നഷ്ടമോ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിക്ഷേപകർക്ക് സമാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലാഭവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കടം വാങ്ങിയ പണം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശേഷി കൂടി കടം തരുന്നവര് അതായത് ബാങ്കുകാരും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് കണക്കിലെടുക്കാറുണ്ട് ഓരോ ഉപയോക്താവും അവർക്ക് അനുയോജ്യവും ഉപയോഗപ്രദവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബാഹ്യ ആന്തരിക ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അവ വിശ്വസനീയവും താരതമ്യ വിധേയവുമായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുമായും സ്ഥാപനത്തിലെ തന്നെ പല കാലയളവിലെ വിവരങ്ങളുമായും താരതമ്യം ചെയ്യാനും കഴിയണം ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ പത്രികകൾ സ്ഥായിയായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളും തത്വങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയവയായിരിക്കണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഇടപാടുകൾ തിരിച്ചറിയൽ തരം തിരിച്ചെഴുതൽ പ്രവർത്തന ഫലം കണ്ടുപിടിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ആവശ്യക്കാരന് എത്തിക്കൽ തുടങ്ങി അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉചിതമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പഠനശാഖയായിക്കോട്ടെ അതിന് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും അത്തരത്തിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു നോക്കുക പാഠഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക ദ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൺസെപ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ടു ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ സമാനതയും സ്ഥിരതയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി കാലാകാലങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തത്വങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ തിയറി ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ which is the regulatory body for standardization of accounting policies in the country has issued accounting standards which are expected to be uniformly adhered to 
in order to bring consistency in accounting practice. अकंटिंग इंस्टिट्यूट चार्टेड अकंट अकंटिंग मानदंड अलग अकंटिंग स्टाडेड रूपपड़ी प्रसिदीक अकंटिंग अंगी चल नियम विपल तत्व आशय संप्रदाय अशासन संगल्प पिष्क तत्व व्यतस्त पेर नियम अड्डी अकंटिंग प्रिंसीपल अकंटिंग प्रिंसीपल गाइडलैन adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements endana ivada parayunnathu financial statements thayaarakkumbol alengil saambathika patrikagal thayaarakkunnathile samanatha kondu varunnathine business idapaadugal jeekapaduthumbol swigirikkenda poduvaayulla niyamangalum maarga nirdeshangalum aanu स्टेटमेंट आशय अकंटिंग प्राक्टी फॉलो अकंटिंगा next basic accounting concepts accounting inde adisthana aashayangal the basic accounting concepts are referred to as the fundamental ideas or basic assumptions underlying the theory and practice of financial accounting and are broad working rules for all accounting activities and developed by the accounting profession the important concepts have been listed as below financial accounting alleg dhanakarya accounting siddhantangalkum prayogikathikkum vendi accounting vidagthar vigasipichedutha adisthana anumanangalum sangalpangalum ella accounting pravartanangalkumulla pravartana niyamangalum chernadana adisthana accounting alleg basic accounting concepts endu parayunnathu itharathile poduvai angeekarikkapetta accounting tattvangalum aashayangalum इन तापयटी अकंटिंग पीरियड अकंटिंग मुड़क तुग तत्व ड्यूवल आसपेक्ट 
ഇരു ഘടക ദാത്വം റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ വരുമാന നിർണയ തത്വം മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് പൊരുത്തപ്പെടൽ തത്വം സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പെടുത്തൽ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് സ്ഥിരതാ തത്വം കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ പ്രോവിഡൻസ് മുൻകരുതൽ തത്വം മെറ്റീരിയാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രസക്തി തത്വം ഓബ്ജക്ടിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് വസ്തുനിഷ്ഠ തത്വം ഇവയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലെ ആദ്യത്തേത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ മലയാളം ബിസിനസ് അസ്തിത്വ തത്വം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഹാസ് എ ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഫ്രം മിസ് ഓണേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അതിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്നും വേറിട്ടതും വ്യത്യസ്തവുമായ ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്ന സങ്കല്പത്തിനാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് ആർ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനായി ബിസിനസിനെയും ഉടമയെയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് keeping this in view when a person brings in some money as capital into his business in accounting records it is treated as liability of the business to the owner ore vyakti ayalude business sthapanathilekku mooladhanamayi kondu varuna thuga sthapanathinu udameyodulla baadhidiyayittana accounting bookukalile rekhapadunnathu ivide udama ennu parayunnathu ore entity aanu ബിസിനസ് സ്ഥാപനം മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് ഏത് എൻറ്റിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ ഉടമ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചാൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഉടമയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കുറയുകയും തൽഫലമായിട്ട് ബിസിനസിന്റെ ബാധ്യതയിൽ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വീക്ഷണ കോണിലൂടെയാണ് അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മള് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ബിസിനസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലാതെ ഉടമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതിനാൽ ബിസിനസിന്റെ ആകെ ആസ്തിയും ബാധ്യതയും കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഉടമയുടെ സ്വകാര്യ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടുമോ അതിൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം വരുന്നതോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പണം പോകുന്നതോ ആയ ഇടപാടുകൾ അല്ലാതെ ഉടമയുടെ സ്വകാര്യ ഇടപാടുകളൊന്നും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് പണമായി അളക്കൽ തത്വം മണി മെഷർമെന്റ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മണി മെഷർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹാപ്പനിങ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി സച്ച് ആസ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഓർ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകം എക്സെട്ര ആർ ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് പണമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റ് മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആസ്തികളും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരവുകളും ചെലവുകളും പണമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അവ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഓൾ സച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഹാപ്പനിങ്സ് which cannot be expressed in monetary terms for example the appointment of a manager capabilities of his human resources or creativity of his research department or image of the organization among people in the in general um, do not find a place in the accounting records of the fee so namukku ariya panathinte roopathilulla namukku rekhapadutan kaiyullu appo ennal panathinte roopathil monetary terms il അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല 
ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിൽ മാനേജറെ നിയമിച്ച ഒരു പുതിയ മാനേജർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് മാനേജർ അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യക്ഷമത കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള മതിപ്പ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അവിടെയുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി ഇവയൊന്നും നമുക്ക് പണമായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ക്ലിയർ അപ്പോഴ് ഈ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഇടപാടുകൾ അവയുടെ ഭൗതിക അളവിലല്ല മറിച്ച് പണമൂല്യം കണക്കാക്കിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ വില വരുന്ന അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ എന്നതിന് പകരം അതിന്റെ വിലയായ രണ്ട് കോടി രൂപയായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടെന്നല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന്റെ വിലയായിട്ടുള്ള രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സ്ഥാപന വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അളവിന് പകരം അതിന്റെ വില എത്ര രൂപയാണെന്നാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഇരുപത് മുറികൾ ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള അൻപത് മേശകളും നൂറ് കസേരകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണമല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അവയുടെ എണ്ണത്തിന് പകരം നമ്മൾ അതിന്റെ വിലയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് മണി വാല്യൂ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ ഫർണിച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സങ്കല്പത്തിനും ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആസ്തികളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിനാൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകാം വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് കാരണം ഇന്നത്തെ രൂപയുടെ മൂല്യം പത്തു വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മൂല്യത്തെക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ആയതിനാൽ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ വാങ്ങിയ ആസ്തികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സത്യസന്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ കണക്കുകൾ കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും എന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വാങ്ങിയ ഒരു കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വാങ്ങിയ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തി സോറി ഒരു കോടി ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടവും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും മെഷീനറീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര രൂപയുണ്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതയുടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുമെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം ഇപ്പൊ അതായിരിക്കുമോ അല്ല അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഏത് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതാണ് മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ സ്ഥാപന തുടർച്ച തത്വം ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് വേ വുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഇസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future business sthavanangal deerkha kalam nilanilkunna veyana enna sankalpathinana going concern concept ennu parayunnu adayathu business aarambikkunna endinu vendittana adu deerkha naal thodaranam enna aagrahathodu kodi thanneyanu alle appo aa oru concept nanu endu parayunnathu going concern concept ennu parayunnathu appo samiba bhavi ava adachu pottilla ennadanu idu kondu arthamaakunnathu ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ബോക്സ് ഈ ബോക്സിലെ കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് വി ആർ ചാർജിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എവരി ഇയർ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ദ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരിയഡ് ഷുഡ് ബി
ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതായത് ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് കുറെ നാൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തേയ്മാനൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ഈടാക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ ചാർജ് ചെയ്യും എല്ലാ വർഷവും ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എവരി ഇയറിലും ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന്റെ ആ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരിയഡ് ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ഫ്രം ദ റവന്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് അപ്പൊ ആ വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷത്തെ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് കാലയളവ് തത്വം എന്ന് പറയും അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് റെഫേഴ്സ് ടു The span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared to know whether it has earned profits or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period. What do you think about it? One business thing. Laugh at it, not at it, not at it, not at it. ആനന്ദമായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സ്ഥിതി വിശേഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ലാഭമാണ് നഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം അതിന് ഒത്തിരി നാൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തന കാലയളവിന് എത്ര നാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധനം അത്രയും കാലയളവിന് നമ്മൾ ചെറിയ കാലയളവുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിഭജിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാലയളവിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ആസ്തിയും ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലയളവ് ആ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാലയളവിന്റെ അവസാനം സ്ഥാപന നഷ്ടത്തിൽ നഷ്ടത്തിലാണോ ലാഭത്തിലാണോ അതുപോലെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കാലയളവ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ദയർ ഫോർ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവൽ നോർമലി ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ സോ ദാറ്റ് Timely information is made available to the users. This interval of time is called accounting period. So, we have to do this in our business. 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 We have to do this in our accounting and financial statements. Normally, this is a period. We have to do this in our business. We have to do this in our financial statements. അപ്പം അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ഇന്റർവൽ അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോൺസെപ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് developed to bring uniformity and consistency to the process of accounting that is accounting process in uniformity to be developed to be developed to develop the principles and concepts and rules and guidelines this is what we are talking about the theory base of accounting next yeah and there is no generally accepted accounting principles to ensure uniformity in accounting procedures and methods certain accounting principles have been accepted by accountants all over the world business il nammade accounting il uniformity ekku urappaakunnathinu vendiittu adu pol kore accounting principles accept cheyidittundu le world logam embaadu atharathilulla sila generally accepted accounting principles inde short form aanu endu parayunnathu gap ennu parayunnathu The rules and guidelines used in preparing accounting reports are termed as generally accepted accounting principles. So, in this
കോമൺ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഒന്നും ഇവ അറിയപ്പെടും ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അതായത് ദ എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഇസ് ഓണേഴ്സ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഓണറും ബിസിനസ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആ കൺസെപ്റ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മണി മെഷർമെന്റ് അതായത് പണ പരമായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഓൺലി ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ മണി വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അതായത് തുടർന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നമ്മൾ ബിസിനസ് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടനെ ഒന്നും അടച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല ഒരു ധാരണയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇടവേള കാലയളവ് അല്ലെ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്റർവൽ ഫോർ വിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു നോ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആൻഡ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ലാഭവും നഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ഒക്കെ അറി എന്തുമാത്രമാണെന്ന് അറിയണം അതിന് നമ്മൾ ചില ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഇടവേള അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലയളവിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ജനുവരി ടു ഡിസംബറോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലയളവായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ്സും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടു മാർക്കിന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ ഭാഗത്തിന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി ഓക്കെ ബായ്